till en ny vlogg. Ah! Dan är nu på strålande humör, håller på att mata barnen och det är... Mamma! Gröt har flugit på väggar och gardiner. Och gröt har flugit på väggar och gardiner. Ursäkta. <laughs> de har snart käkat färdigt frukost. Nej, nej! Och då åker de till förskolan. Det är två små busfrön. Det är vad ni är. Två små busfrön. <laughs> ja, vad rolig du är. Alex som över på landet i natt, alltså på renoveringen, för han är där ute och jobbar och bygger. Så jag hade barnen själv i natt och det var liksom ledsna barn, det var läckande blöja i sängen. Alltså vad är det? Är det någonting med pojkar och att det liksom är lättare att deras blöjor läcker på natten? För att jag har pratat med mina vänner som har flickor och de har liksom aldrig haft det här problemet som vi har med att Blöjan läcker på natten och vi har liksom provat, alltså så här har vi varit sedan de var bebisar, alltså vi har provat allt ifrån att ha en blöja mindre, en blöja större Men det är någonting liksom, alltså Danielos blöja läcker i alla fall typ Ja men en gång i veckan och så måste man tvätta hela madrassskyddet och lakan och allting Och det jobbiga är ju det här med mitt i natten upp, hämta, lägga handduk, torka, ja med pyjamas typ allt sånt jag vet inte vad det är, om ni har något tips på hur man kan, eh, hur man kan undvika läckande blöjor, alltså please let me know, desperate, desperate mom. Men nu ska jag städa upp eh, frukoströren här, få iväg barnen till förskolan och så hörs vi då. Jag har tvättat håret såklart med våra produkter från The Every. Och jag tänkte faktiskt visa er en rolig sak. För jag satt i ett teamsmöte här om dagen med ja men, videosamtal. Och hade precis tvättat håret innan. Och det var fortfarande blött när jag började det här videosamtalet. Och så ser jag liksom på mig själv då. Så ser jag hur mitt hår samtidigt som det blir torrare och torrare För jag lät det själv torka Så märker jag hur håret bara blir större och större och större Det blir liksom mer och mer volym Så jag tänkte faktiskt göra en sån liten grej för er nu där jag visar er Där jag börjar filma lite då och då Bara för att ni ska få se hur mitt hår växer Från att det är liksom helt nydorsat, helt genomblött Till att det blir torrt och produkterna jag använder är ju såklart då shampoo, balsam och vår volume infusion För det är verkligen den absolut bästa produkten för volym Framförallt för oss med liksom fina, tunna, platta eh, hårstrån Så är det verkligen guldvärt med en sån här produkt som ger volym redan i tvätten eh, Så ja, vi hörs under dagens gång så ska ni få se hur mitt hår bara blir större och större, och större. Okej hörni, det är nästan helt torrt, det är fortfarande lite fuktigt i underhåret Men jag ska låta det torka helt och sen ska jag borsta igenom det så ska ni få ett slutresultat Men alltså ni ser ju, det är helt sjukt Okej, nu är det helt torrt. Jag har alltså bara låtit det själv torka. Jag har bara borstat det. Jag har inga produkter i. Och jag vill att ni ska förstå att alltså, mitt hår ligger platt som en pannkaka annars. Eh, så lika liksom platt som det är när det är blött brukar det vara när det är torrt. Men med vår volume i Fusion så får jag liksom mer textur i håret, mer volym. Det blir lättare att styla. Så ni kan ju tänka er om ni fönar håret så använder stylingprodukter också. Vilken sjuk volym man kan få då. Men alltså den är så jävla grym och den har verkligen räddat mitt hår Den gör att jag dels fortfarande kan använda ett shampoo och balsam som är väldigt bra för håret Och bra för min hårbotten, min, mina, min torra hårbotten Men även få volymen Och att jag känner att jag inte behöver styla lika ofta Och att jag inte behöver använda lika mycket produkter längre Vilket är väldigt skönt oh. Alltså Tyckte ändå att morgonen gick 
ganska smidig eh, tills vi går ut ifrån dörren och ser att hissen är trasig. Då ska jag alltså ner, vi bor på fjärde våningen, jag ska ner med två barn, en vagn och är liksom ganska så gravid. Kände bara, nej, jag orkar inte, men det gick bra. Nikola lyssnade som tur var på mig. Alltså det hände ju inte ofta, men han lyssnade på mig och stannade där nere. Eh, jag var så jävla rädd att han skulle springa ut genom porten. Så jag ropade hela tiden, Nikola stanna nu, stanna nu, gå inte ut, gå inte ut. Alltså livrädd. Eh, och sen så när vi var typ halvvägs ner så kom det en eh, supergullig byggarbetare som jobbar i huset och... Eh, Hjälpte mig ner med vagnen. Eh, men vagnen väger inte så mycket, det är så här lite jojo. -jo. Jag var så här, ska jag be honom att bära Daniel och istället? Men han är lite tyngre än vagnen, ska jag ta vagnen? Eh, nej men det gick bra. Eh, och jag köpte med mig en sån här smörfralla med ost och grönsaker på bageriet runt hörnet. En havrelatte. Och nu ska jag sätta mig och jobba lite, gå igenom lite mejl, skicka över lite grejer och... Eh, Sen så kommer faktiskt eh, Sebastian, eh, Style by Seb, kommer hit och vi ska köra fitting inför Elgalan för det är Elgalan nästa vecka och vi har sytt upp en eh, look tillsammans med en sömmerska som eh, vi ska prova av idag. Hoppas verkligen att den är bra. Mm. Jag kommer ju vara, jag går in i vecka 33 nu och ni ser ju att magen växer ju verkligen på. Jag kommer vara i vecka 34 på Älvgalan. Um, och vi var lite så här. När vi började planera den här så här, hur ska vi göra? Ska vi liksom. Ska vi dölja magen? Eller ska vi bara. Let it all out. Och vi ska självklart let it out. Um, ni kommer få se en liten smykvitt. Men jag vill inte visa för mycket. Jag tänker att ni får vänta tills Älvgalan är nästa vecka. Men vi kommer köra lite Rihanna style. Och verkligen bara. Här är jag. Här är min stora mage. Så är det bara. Så det ska bli kul att prova den nu. Ah, ja, nu måste jag käka upp min frukost. Jobba lite innan Sebastian kommer. Så. Ja, ni kan ju titta på. Ni kan ju titta på. Ingen batteri. Nu är Sebastian här. Hola! Hola! Nu ska det provas. Här inne ligger den. Lilla, lilla klänning I denna fina paketering ligger ja. Min 10 000 kronors klänning Okej okay, nu ska jag prova den här lilla klänningen Eller det är faktiskt inte en klänning utan det är en kjol och en topp Så det blir som ett litet sätt Men jag tänker att ni ska ju inte få se för mycket än Men ni ska få en liten liten smyg till Okej okay, jag vill som sagt inte visa er för mycket så ni får se en liten smyg till på tyget här Lite så här krämvitt satängtyg, heter det satäng? Satängtyg. Mm. Den här sidan är inte riktigt korrekt men ni ser här, det är liksom lite rynkat och... Ja men det kommer bli fint. Jag har typ precis nästan svimmat här om någon annan är det, alltså jag får ingen luft med bebisen. Det blev lite dramatiskt, Sebastian fick springa och hämta vatten. Jag fick panik, sprang till sovrummet. Jag bara, kök inte där, kök inte där. Nu är alltså, jag får ingen luft, jag vet inte vad det är. Sen så jag plötsligt bara stressar upp mig över det och sen så håller jag nästan på att svimma. Så jag fick sitta ner en stund. Men jag tänker så här, kör en liten blurrning på det här. Som sagt, det kommer bli jättebra. Och nej, där sitter hon. Hon är så arg på mig. Nej men alltså, har du, har du hunnit sminka och bytt om? Är det det som har tagit Nej, tid eller? Jag, jag vet inte hur du klä på mig. Ja, vänta, vänta, jag håller på att du ska veta att jag har tagit 30 minuter. 25. Du, du nej, 25. Nej, nej, 58 ska ut med. Nu är jag klar. Jag, jag sa att du kunde komma upp. Jag ska bara klä på mig. Du har sminkat dig, ätit nej. lång frukost, nej. ätit tappat ett nät. Nej, nej, nej. Alltså, jag var färdig, jag lovar. Okej, okay, får om, nej. Jag nej, jag är, jag är faktiskt inte redo för det än faktiskt. Nej, nej. Mm. Mm. <laughs> Till mitt försvar så fick jag en bajsattack precis när jag skulle gå. Ja, men då kan man ju skriva det för jag någon ja, förstår Men jag satt attackerna. inte med telefonen på tå. Nej. Nej. Så jag kunde Vill inte. Vet du vad det här är väldigt också svårt att tro. <laughs> du, Eller? Jag vet att du satt med telefonen och du sket i. Jag sket. I. Bokstavligt talat. <laughs> ja, vet du vad vi ska göra nu? Ja, vi ska faktiskt gå och 
vaccinera oss. Så det är någonting roligt. Någonting spännande. Vi ska gå och trumbiven. Vaccinera oss. Nej men man ska ju tydligen ta vaccin. De rekommenderar vaccin vänta, vänta. och kikosta. Det här hade vi sagt att vi var i vecka 15 typ. Jag vet. Från, nej, från vecka 16 rekommenderar de att man ska ta vac äh, vaccination mot äh, kikosta. Ja. Äh, det tog ett tag för oss att äh, ta i tur med det. Jag är nu vecka 34. Jag föder ja. typ nästa vecka. Ja, så vi kände så här. Okej, okay, vi borde nog göra det nu innan bebisarna kommer ut. Kan vi snälla, vi... Kan vi snälla bara pausa ja. en gång? Okay. Kan du sätta upp kameran där? Jag vill bara visa olika stilarna nu. Mina korta fjordbisbyxor. Okej, okay, vänta. Det här är faktiskt väldigt kul. Tänk nu att vi är ju verkligen vänner. Ginsa kommer piffa det därför jag vet det här är vad hon var sen idag. Smink, lockat hår, perfekt allting, perfekt Hallå. outfit. Nu ska ni se mina förkorta byxor och noppriga byxor. Så, Så fixat. Ja. Hur fin som du är här, Klara. Ja, men ni vet det. Är det något jag vet så att jag är fin. Ja. Och framförallt, fin och framförallt rik. Och du? Rik, framgångsrik, snygg, snygg, snygg smal, man, snygg man, förstår du? snygg man, ja, allt sånt, allt. Förstår du? du har allt klara. Alltså jag, jag är ett kam, ja. det ska gudarna veta, <laughs> men kolla verkligen byxorna finns det. Men varför är de så korta? Men de har krympt i tvätten. Ja jag ser. Ja. Ja. Men det, ja, det är fint det också, det är, det är, de är stil. Det är för det. <laughs> du, gick det bra? Ta det här. Okej. Okay. <laughs> Kan du prata om att jag fick en praktikant? Ja, du fick det. Mm. Ja, men de måste ju öva lite. Jo. Det är bra att de får öva på en gravid kvinna. Det liksom fick jag ens in, fick jag ens in det här i kroppen nu, jag vet inte. Du, varför går du, du hit? Jag vet inte, var ska vi? Vi ska väl hit? Vi ska dit då. Jag har någonting att erkänna för dig. Du är gravid. Ja, det är du ju för Ja, vad då? Vad kan det annars vara? Det kan ha varit så att jag också lockade mitt hår. Ja. Jag visste det, vet du? Jag visste det, Kinsa. För jag känner dig. Du blir så arg nu. Ja, okej, okay, nu går vi. Vet du? Jag är helt okej okay med det. Jag är ja. ärlig. Jag är helt okej okay med det. Mm. Bara du har sagt så här, du är det okej okay att jag lockar håret. Men vet du? Då jag satt jag satt själv klar. Det gick jättefort. Jag satte igång locktången medan jag satt och sket. Och sen så lockade jag jättefort. Ja, Men, och så ja. vill jag veta en till sanning. Visst hade du mobilen på toan? Ja, det hade jag. Ja, det vet jag också. Det är det som är grejen. Okay. Nej, ja. fast vet du vad? Det värsta är att du drar också skitdåliga lungor Som jag vet inte stämmer Man bara, vad vi säger du bara inte Ja det är sant, okej okay, nästa gång ska jag vara 100% ärlig Gud jag nu är helt vi och käka den här, ja, den här Det är ju jättevarm, ta av det dig Visa jag är här nu, visa men jag, Ja, men vi sa det också precis att Det är viktigt att jag visar så att de ser också så här. Jaha det är därför hon har korta byxor För hon är gravid ja, ja men då är det liksom okej okay. Exakt, då är det okej okay. Ja, nu går vi och käkar innan jag dör och hungrar Gud, vad för film med dina tuppar. Det var en väldigt trevlig lunch med Klara. Vi tog även en kaffe i solen efteråt. Så hjälpte hon mig fota lite. Men det är så kul, för man märker verkligen vem som är gravid med första barnet och vem som är gravid med tredje barnet. För Klara är så här, hon går jättefort, hon är pigg och så här. Jag kommer där bara, åh, det är så tungt. Men det är vad det är. Alltså det är fan inte lätt alltså. Men det är inte långt kvar. Eh, men nu har jag varit hemma i två timmar typ. Jag har legat i sängen faktiskt. Och vilat upp mig lite. Eh, för att, ja. Ah, jag behöver göra det efter att ha varit ute och gått. För att det känns tungt, det verkar liksom. Så jag la mig där med datorn och jobbade eh, från sängen. Eh, I några timmar. Och nu har jag klätt på mig lite varmare kläder och ska möta upp Alex eh, som har kommit från landet. Vi har hjälp med hämtning idag, vi har hjälp en gång i veckan med hämtning. Eh, så vi tänkte passa på att eh, kolla lite soffor till landet. För soffor är ju sånt som man verkligen vill alltså, se i IRL och framförallt prova. Eh, och på landet ska det verkligen vara sköna soffor. Alltså det ska vara så mysigt och så skönt. Speciellt på övervåningen där vi ska ha som en liten, en liten tv-hörna med en stor tv, bra högtalarsystem. Alltså där måste det vara en väldigt bekväm typ divansoffa. Så det ska verkligen vara bio, bio mys där uppe. Eh, så vi tänkte att vi ska gå och kolla lite soffor, prova lite soffor och så innan... Oj, nu ringer det här. Hallå, Eskling. Hej, Eskling. Hej, är du på väg? 
Jag åker från Nortelje nu, så jag är där om eh, 40 minuter. Åker du från Nortelje nu? Ja, det var det jag sa. Men det sa du ju när vi pratade för 40 minuter sen. Jaha, men sen var jag tvungen att ta några öl och så fucked up. Vad pratar du om? Nej, jag är vid ett dag och klara bord. Ja, Okej, okay. ja, men då hämtar du mig här hemma då, utanför. Ja, men vi kan inte parkera någonstans där, bara så att du vet, på Drottninggatan. Det är precis på det om vi typ ställer den på andra sidan nordiga plan och går. Men, eller så går vi dit, jag vet inte. Alltså jag vet inte om jag kommer orka gå hela vägen dit. Okej, okay, om vi kommer ner om, var ner om tre minuter, jag svänger av nu. Okej, okay. ja, jag går ner. Okej. Okay. Ja, och sen så, ja bra, okej. Okay, okej, okay. hej jag vet inte hur många gånger jag har sprungit upp och ner för de här trapporna idag och det känns, kan jag säga, det känns mellan benen i höfterna. Hola! Hallå! Nu är vi på väg, det blev bilad ändå för att jag känner att jag orkar nog inte ta ett enda steg till idag. Jag kommer säkert somna i alla soffor, alla sköna soffor. Försök ställa dig så nära Drottninggatan som möjligt. Gärna på Drottninggatan. Det är fullt överallt. Där. Får jag stå där? Där, menar du på andra sidan eller? Jag bit nej det är ett fucking garage. Mm, nej. Men där? Du får ju plats där fram, ja, eller? Det är det. Kanske, kanske. Kanske här. Eller är det en garag? Här, fett, bra. Ja, oh, boende Vasastan också. Jo, Behöver vi inte betala. Alltså vi har provat så mycket soffor, eh, vi har varit här i en och en halv timme och provat soffor och Alex har ju somnat lite till och med, somnat till lite grann, sådär. Eh, men eh, vi tror att vi har hittat det vi behöver för landet, vi kollade också på en soffa som vi eventuellt vill ha i lägenheten också, men jag tänker att vi får ta det sen, alltså landet är prio och jag tror att vi har hittat lite. Uh, och ni får se mer sen helt enkelt. Nu ska vi hem till barnen. Vi hörs. Nu är vi hörs, vi hörs. Hemma! Hemma! <laughs> Okej, okay, dags att avsluta vloggen. Vi ses igen. Nikola, ta det lugnt. Dags att avsluta vloggen. Vi ses igen vi ses nästa igen. vecka. Samma tid, samma, samma plats. Samma tid, samma plats. Puss och kram. Puss och kram. <laughs>